欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：袁冰妍败坏路人缘，岳红篇才开机就将遭遇播出困境，也太衰了。最近袁冰妍又上热搜了，记得上一次热搜还是因为落花时节又逢君的绝美预告片，没想到这次上热搜的差距是如此之大。袁冰妍因为偷税漏税被罚近百万，这个消息一出来，简直颠覆她在观众心目中的形象。都知道她一路打拼，从配角到主角，是那么的不容易。好不容易看到熬出了头，又迷失了方向。大多数观众其实并不吃袁冰妍的颜值，但是又基本上都是从《琉璃》这部剧开始对她产生好感，可爱单纯的形象也延续到了现实生活中。这个消息曝光之后，网友也瞬间炸开了锅。据说他曾经出演的电视剧都有面临下架的风险，但是今天早上看了一下《爱奇艺祝青好》，这部剧还能观看。纵观之前偷税漏税的明星邓伦，复出之路是相当的困难，曾经后面支持他的人也不见踪影。据说他前段时间还在卖自己的豪车豪宅，和倪妮搭档的《夜旅人》也面临不能播放的情况。制片方到目前也还没有想出一个特别折中的法子，让《夜旅人》能够顺利播出。据说之前谭了景柏然想让他补拍之前邓伦的戏份，现在也不确定谈下来没有。袁冰妍手上目前有两部古装待播剧，一部是搭档钟汉良出演的《倾城一清欢》，另一部搭档刘学义出演的《落花时节又逢君》。话说刘学义这个运气也是有点衰，好不容易出演男主。有可能面临无法播出的情况。他参演的《狐妖小红娘》月红篇已经进组，明明对这部剧充满了期待，现在又开始担心还能不能顺利开展。《狐妖小红娘》月红篇由杨幂和龚俊担任主角，曝光的造型是非常的不错。如果因为袁冰妍而影响到这部剧的拍摄，还是挺得不偿失的。剧组目前应该也是在积极的想办法规避无法播出的情况了吧？曝光出来明星偷税漏税的情况，有可能只是冰山一角，所以各位明星面对有些情况的时候，还是应该自觉一点。杨幂就是那个被公认为最积极的人，据说她从来不在税务上面有过多的计较，该交的必须交，所以她在娱乐圈说话也是比较有底气。除了杨幂，王宝强也是比较实在的人。幸好现在王宝强身边有一个比前妻更好的人。零二，袁冰妍被曝税务问题，工作室道歉，本人沉默，网友封杀提议恐难实现。继当红小生邓姓艺人因偷漏税遭全网封杀，并且在短短几个小时内从娱乐圈销声匿迹后，知名小花袁冰妍也于七月四日被曝税务问题。虽然他有公司做掩护，但网友态度坚决，都希望能够一视同仁，对其做出封杀处罚。相比普通人，明星高收入已经不是什么秘密。但随着多位一线明星税务罚款金额曝光，动辄上亿、日薪高达百万的数额，还是刷新了大批吃瓜群众的认知。在很多人看来，明星享受着社会最大的红利。既能轻松赚到普通人一辈子也努力不来的钱，又能享受粉丝的拥护，老老实实交税应该是基本操作。但令人愤怒的是，即便接二连三有明星因税务问题翻车，但依旧有人铤而走险。袁冰妍咖位虽然不及邓姓艺人，但也是九十花中的佼佼者，凭借一部《琉璃》更是火遍全国，古装资源接到手软，近期更是与杨幂。龚俊等一线明星合作拍摄《狐妖小红娘》。换句话说，袁冰妍事业处于上升阶段，之要不出幺蛾子，爆火的可能性非常高。事情的起因还得从一则名为“袁冰妍偷漏税被罚九十七万”的热搜词条说起。根据爆料显示，袁冰妍关联公司在二零幺九到二零二一年期间。用企业资金为股东本人支付了与生产经营无关的消费性支出，高达八百一十五万元。而按照税务要求，这些钱应该算作企业给个人投资者的红利分配，该按照百分之二十的税率缴税一百六十三万
，但截至二零二二年，该公司依旧没有依法缴税，最终被罚九十七点八万。值得注意的是，该公司于四日被爆出税务问题，袁冰妍则于三日退出了该公司，并且卸任了法人、执行董事以及总经理三个重要职位。时间如此巧合，遭不少网友质疑拿着钱跑路了。确实，袁冰妍之前百分百持股该公司，偏偏在税务问题曝光前一天与其划清界限，不由得让人多想。而在事情发生后，部分网友在担心《琉璃老九门》等作品是否会下架，好奇已经杀青的《花落时节》又逢君，以及《倾城一清欢》能否上线，以及《红狐小妖娘》拍摄是否会受到影响。但大部分网友反应激烈。纷纷希望对其从重处罚，建议全网封杀袁冰妍。按照网友的理解，袁冰妍之前百分百持股这家公司，表面上是公司未及时缴税，但实际上钱都进了他的口袋，他绝对是有意识的。不能因为消息曝光时他卸任了，就让其全身而退。显然，网友态度明确且坚决，对明星偷漏税问题不想姑息。随着该事件持续发酵，刚刚官宣袁冰妍的合作方已经率先对其做出了屏蔽处理，大批网友也在喊话《红狐小妖娘》剧方及时止损，换掉袁冰妍。眼看着事情越闹越大，沉寂了很久的袁冰妍工作室终于做出了回应，将一切过错都推到了公司层面，绝口不提袁冰妍本人，想保全袁冰妍的意思很明显。对于工作室的道歉。网友不仅不买账，还纷纷下场列出袁冰妍的资源，想要利用舆论给资本施压，加快封杀她的速度。但令人意外的是，截至目前，袁冰妍本人持续保持沉默，似乎并没有回应的打算。而且，根据专业人士的分析，袁冰妍这次事件的性质与邓姓艺人那次有所不同，大家的封杀提议恐落空。要知道，邓姓艺人税务问题曝光时。是直接指向其本人偷漏税，并且遭强调屡教不改。官媒也在第一时间转发一锤定音，给这件事定了性，所以他才会在几个小时内从家喻户晓变得查无此人。反观袁冰妍，在报前已经火速退出了公司，并且支配定性为公司未按时履行代扣代缴义务，性质有算不同。说白了，邓姓艺人是被实锤了。而袁冰妍有公司做掩护，而且按照知情人士的说法，这种涉及到公司层面的，上头都会给他们一个期限，只要他们在规定时间内补上罚款，其实问题不大，更牵扯不到袁冰妍了。综上所述，袁冰妍税务问题已经发酵了大半天，始终不见官媒表态，其本人也是冷处理状态，激动的只有网友罢了，想让其封杀希望不大。最后，做事先做人，学艺先学德。我们在享受权利的同时，也应该尽到公民的义务，切莫触及红线。你们对此怎么看？